দিবসের খাবারগুলো সময় হ্যালো দর্শক সবাইকে সালাম ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের টাইম এক্সপ্রেসি আশা করি সবাই ভালো আছেন এবং যে বিষয়গুলো আজকে আমরা আলোচনা করব তা প্রথমেই জানাচ্ছি আপনাদের আজকের বিষয়ের মধ্যে আছে হোয়াইট হাউসে ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নরেন্দ্র মোদী তার সফর নিয়ে এত আগ্রহের কারণ কি আজকে ব্রেকিং নিউজ হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট যিনি বাংলাদেশে আছেন এবং একটি ব্যাংকের তিনি চেয়ারম্যান তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে মানি লন্ডারিংয়ের অভিযোগে আবুল কাশেম যিনি এই কমিউনিটির সবার পরিচিত তাকে কেন গ্রেফতার করা হলো তিনি কিভাবে আছেন এবং এর পেছনের ঘটনা কি এই বিষয়টিগুলি আজকে আমরা জানার চেষ্টা করব এবং এটা নিয়ে আজকে কমিউনিটির সর্বত্র আলোচনা হচ্ছে যিনি যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগ এখন ক্ষমতায় যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে এয়ারপোর্ট থেকে এবং বাংলাদেশের সমস্ত জাতীয় পত্রিকার প্রথম পাতায় এই নিউজটি ছাপা হয়েছে এবং আমাদের সাপ্তাহিক বাংলা পত্রিকারও আজকে আমি দেখেছি একটু আগে হেডলাইন নিউজ হয়েছে এটি সো এই বিষয়টি আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা আলোচনা করব আজকে টাইটান নিয়ে যে ট্র্যাজেডি এই ট্র্যাজেডি এবং এর লেটেস্ট কি এই বিষয়টি আর সবচেয়ে বড় একটি সাব ইম্পর্টেন্ট সাবজেক্ট আজকে আলোচনা করব আমরা তা হচ্ছে যে আমরা এখন সামার এসেছি আমরা বাইরে যেতে চাচ্ছি বিশেষ করে যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে যেতে চাচ্ছি আমেরিকান সিটিজেন যারা আমরা এখন পাসপোর্ট নিয়ে একটা চরম বিড়ম্বনার মধ্যে পড়েছে অনেকেই অনেকে পোস্ট অফিসে যাচ্ছে পাসপোর্ট রিনিউ করার চেষ্টা করে নতুন পাসপোর্ট করবে বাট তিন তিন মাস চার মাস কোনো মানে এর আগে কোনো পাসপোর্টই পাওয়া যাচ্ছে না কোনো অ্যাপয়েন্টমেন্টও পাওয়া যাচ্ছে না এই এর এই ধরনের অবস্থায় অনেকেই বিদেশ সফর করার যে তাদের পরিকল্পনা তাদের যে চিন্তা এই চিন্তাকে বাদ দিচ্ছেন অনেকের মধ্যে হতাশাও এবং এক ধরনের খুব বিরাজ করছে এই অবস্থায় আপনি যদি ত্বরিত পাসপোর্ট পেতে চান ইস দ্য এনি ওয়ে এই বিষয়টি আজকে আমরা আলোচনা করব এবং সামারে যে ট্রাভেল করবেন এই ট্রাভেলের কী টিপস আছে কীভাবে সস্তা কোনো টিকিটের সুযোগ আছে কি না এই বিষয়টি আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা আলোচনা করব ন্যাশনাল টেস্ট যে রেজাল্ট বেরিয়েছে ছাত্রছাত্রীদের জন্য এতে অঙ্ক ও রিডিংয়ে খারাপ করতে সে প্রায় তার থ্রি পারসেন্ট লোয়ার এই বিষয়টি আজকে আমরা আলোচনা করব আমরা আলোচনা করব আরও অন্যান্য লেটেস্ট সাবজেক্ট আজকে আমাদের মধ্যে থাকবে আজকে অতিথি যারা আছেন তাদের মধ্যে আছেন হাসান ফেরদৌস আমাদের সাথে থাকবেন শেখ আল মামুন শেখ ইউসুফ আমাদের সাথে আছেন বাংলা ট্রাভেলস নিউ ইয়র্কে আপনি জানেন যুক্ত জ্যাকসন আইটে অবস্থিত বাংলা ট্রাভেলস এবং ডিজিটাল ওয়ানের প্রেসিডেন্ট জনাব বেলায়ত হোসেন বেলাল আমাদের এফ সরি বেলায়ত হোসেন বেলাল ইয়াস উনি আমাদের স্টুডিওতে আমাদের সাথে আছেন আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার কথা আছে ইব্রাহিম চৌধুরী খুকন এবং সাথে আছেন নাজমুল হাসান তাই পর্যায়ক্রমে আমরা আলোচনা করবো প্রথমে যাব আজকের দিনের আপডেট জানতে নাজমুল হাসানের কাছে তার আগে যারা ফেসবুকে আছেন আশা করি অনুষ্ঠানটি শেয়ার করবেন জি নাজমুল হাসান যাচ্ছি আপনার কাছে সকল দর্শক শ্রোতা এবং প্যানেলের সবাইকে সালাম এবং শুভেচ্ছা আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ শুক্রবার জুন মাসের তেইশ তারিখ আহ একটু আগে তাহের অবশ্য জানিয়েছেন যে গত বুধবার রাতে ঢাকা শাহজালাল বিমানবন্দরে গ্রেফতার করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের সহসভাপতি এবং একটি প্রস্তাবিত ব্যাংক অবশ্য ব্যাংকটি এখনো পুরোপুরি কার্যকর হয়নি ব্যাংকের লাইসেন্স তিনি পেয়েছিলেন সে আবুল কাশেম তাকে গ্রেফতার করেছে অবশ্য তাকে তার বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল যদিও তিনি একজন আমেরিকান নাগরিক কিন্তু তার সত্ত্বেও তার বিদেশ যাত্রার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে বেশ কয়েকটি জালিয়াতির মামলা এবং মানি লন্ডারিং এর মামলা দায়ের করা হয়েছে তার ব্যাংকের শেয়ার ক্রয় সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে এই মামলাগুলো দায়ের করা হয়েছে এবং সাথে আরো চারজনকে অভিযুক্ত করেছে তার মধ্যে শুধুমাত্র আবুল কাশেমকে গ্রেফতার করেছে বাকি তিনজনকে এখনো গ্রেফতার করা সম্ভব হয়নি আবুল কাশেমকে আদালতে বিচারকের সামনে হাজির করা হলে বিচারক তাকে রিমান্ডের জন্য পাঠিয়ে দেন এই হচ্ছে সর্বশেষ এবং এই ব্যাপারে বেশ সর্বত্র নিউ ইয়র্কে এবং বাংলাদেশেও সর্বত্র আলোচিত হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একজন সহসভাপতি এবং দীর্ঘদিন ধরে তিনি আওয়ামী লীগের রাজনীতির সাথে জড়িত প্রবাসে সাম্প্রতিককালে বাংলা যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একাধিক কর্মকর্তা ব্যাংক এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান লাইসেন্স পেয়েছেন 
তার মধ্যে আবুল কাশেম একজন এবং তিনি সেই তার ব্যাংকের লাইসেন্সটি তিনি পেয়েছিলেন কিন্তু পিপলস ব্যাংক খুব সম্ভবত ব্যাংকটির নাম ছিল কিন্তু সেটি এখনো ব্যাংক হিসাবে চূড়ান্ত অনুমোদন পায়নি বাংলাদেশ ব্যাংকের কাছে শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার সংক্রান্ত বিক্রি নিয়ে তার সাথে আলিশা ভাট নামে আরেকটি ই কমার্স প্রতিষ্ঠানের সাথে কিছু চুক্তি হয়েছিল এবং সেই ই কমার্স প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার কেনাবেচার সাথে কিছু অর্থ পাচারের সাথে জড়িত তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনা হয়েছে এবং গোয়েন্দা তদন্তের পরই এই আবুল কাশেমকে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্ত হয় এবং ধারণা করা হচ্ছে যে গ্রেপ্তারের সিদ্ধান্তটি উচ্চ পর্যায়ে অনুমোদিত হয়েছে এবং সেই জন্যই যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক থাকা সত্ত্বেও তাকে বিমানবন্দরে বিমান উঠতে দেওয়া হয়নি বিমানবন্দর থেকেই তাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে যদিও তার বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ত্যাগের নিষেধাজ্ঞা আরো দিন কয়েক আগে মে মাসের শেষ সপ্তাহে খুব সম্ভবত মামলাটি দায়ের করা হয়েছিল এবং সেই জন্য তাকে নিষেধাজ্ঞা দেওয়া হয়েছিল সর্বশেষ তার অবস্থান সম্পর্কে আর বেশি কিছু জানা যায়নি তিনি আপা কারাগারে আছেন এবং আদালতে তাকে রিমান্ডের অনুমোদনও দেওয়া হয়েছে তাকে রিমান্ডে নেওয়া হবে আর সেটি হচ্ছে সর্বশেষ পরিস্থিতি এই বিষয়ে আজকে যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্ট প্রেসিডেন্ট বাইডেনের ইমিগ্রেশন পলিসিকে সমর্থন দিয়েছেন এবং এটি একটি যুগান্তকারী রায় বলতে হবে তার কারণ যুক্তরাষ্ট্র সুপ্রিম কোর্টের নয় জন বিচারপতির মধ্যে আট জনই বাইডেন প্রশাসনের সেই ইমিগ্রেশন প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন টেক্সাস এবং লুইজিয়ানা খুব সম্ভবত এই মামলাটি দায়ের করেছিল তাদের তারা বলেছিল যে বাইডেন প্রশাসন সিলেক্টিভ অর্থাৎ ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে যারা যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধভাবে অবস্থান করছে তাদেরকে ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে ঢালাও ভাবে ডিপোর্টেশন না করে বেছে বেছে ডিপোর্টেশন করার যে সিদ্ধান্ত প্রেসিডেন্ট বাইডেন গত দুই হাজার একুশ সালে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব নেবার পর জারি করেছিলেন সেই তার পরিপ্রেক্ষিতেই সেটি লুইজিয়ানা এবং টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেলরা প্রথমে নিম্ন আদালতে মামলা করেছিলেন নিম্ন আদালত তাদের সমর্থন ছিল তাদের পক্ষে রায় দিয়েছিল এবং তার ফলে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের সেই সিলেক্টিভ ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়াটি বা বন্ধ ছিল কিন্তু আজকে সুপ্রিম কোর্ট রায় দিয়েছেন যে প্রেসিডেন্ট বাইডেনের যে বাইডেন প্রশাসন ইনফ্যাক্ট যে রায়টি যে সিদ্ধান্তটা ছিল নির্বাচিত ডিপোর্টেশন অর্থাৎ বাইডেন প্রশাসন স্থির করেছিলেন যেটি সাবেক প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প প্রশাসনের প্রশাসনের সম্পূর্ণ বিপরীত আর সেটি হচ্ছে যে যারা যুক্তরাষ্ট্রের জন্য হুমকি নয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয় এবং দীর্ঘদিন ধরে কোন প্রকার আইনি ঝামেলা ঝামেলাহীন অবস্থায় যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন তাদেরকে ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে সব চাইতে কম অগ্রাধিকার দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল আর সেটি এখন সুপ্রিম কোর্ট বলবৎ রাখলো এবং এর এটি দেশের চূড়ান্ত রায় এবং এর সুপ্রিম কোর্টের উপরে আর তো কোনো আদালত নেই এর ফলে যুক্তরাষ্ট্রে যারা দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন কিন্তু কাগজপত্রহীন ভাবে এবং যাদের কোনো আইনি ঝামেলা নেই অর্থাৎ যারা কোনো প্রকার অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নয় তাদের বিরুদ্ধে কোনো অপরাধের কোনো মামলাও নেই তারা মোটামুটি ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে তারা সহানুভূতিশীল বিবেচনা পাবেন ইমিগ্রেশন এবং কাস্টম এনফোর্সমেন্টের কাছ থেকে সেটি হচ্ছে এই রায়ের মূল উপজীব্য সেটি অর্থাৎ ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে ইমিগ্রেশন কাস্টম কর্মকর্তারা এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় এগারো মিলিয়ন কাগজপত্রহীন ভাবে অভিবাসী বসবাস করছে এবং তাদের ডিপোর্টেশন প্রক্রিয়ার জন্য কাজ করছেন মাত্র ছয় হাজারের সামান্য বেশি ইমিগ্রেশন কর্মকর্তা অর্থাৎ এত বিপুল অভিবাসীকে দ্রুত ডিপোর্টেশনের কাজটি দুরহ ব্যাপার সেই বিবেচনাতেই বাইডেন প্রশাসন দুই সালে এই সিদ্ধান্তটি দিয়েছিল যে ডিপোর্টেশনের ক্ষেত্রে যারা যুক্তরাষ্ট্রে সাম্প্রতিককালে এসেছে এবং যারা যুক্তরাষ্ট্রের নিরাপত্তার জন্য হুমকি এবং যাদের বিরুদ্ধে অপরাধ জনিত ঘটনার প্রমাণ এবং মামলা রয়েছে শুধু তাদেরকেই প্রাথমিক ভাবে বিবেচনা করা হবে ডিপোর্টেশনের জন্য এবং এর বিরুদ্ধে টেক্সাস এবং লুইজিয়ানা আদালতে স্মরণাপন্ন হয়েছিল তাদের বক্তব্য ছিল লুইজিয়ান এবং টেক্সাসের অ্যাটর্নি জেনারেলদের বক্তব্য ছিল যে বাইডেন প্রশাসন নমনীয় মনোভাব গ্রহণ করেছেন অবৈধদের ডিপোর্টেশনের ব্যাপারে আজকে সুপ্রিম কোর্ট সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে এবং তারা বলেছে যে সুপ্রিম কোর্ট অবশ্যই আট এক ভোটে রায় দিয়েছে টেক্সাস এবং লুইজিয়ানার কোন অধিকারই নেই সেই সেই বিষয়টি নিয়ে মামলা করার অতএব এটিও একটি চূড়ান্ত বিজয় বাইডেন প্রশাসনের জন্য অন্তত ইমিগ্রেশনের বিষয় একজন বিচারপতি রক্ষণশীল বিচারপতি স্যামুয়েল আলিটো এই রায়ের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছেন বাকি 
সবাই বাকি আটজন বিচারকই বাইডেন প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের পক্ষে ভোট দিয়েছেন এটি একটু বাইডেন প্রশাসনের জন্য একটি যুগান্তকারী রায় এবং এবং যুক্তরাষ্ট্রে দীর্ঘদিন ধরে বসবাসকারী অভিবাসী যারা এখনো কাগজপত্রহীন ভাবে আছেন এবং যারা কোনো প্রকার অপরাধ কর্মকাণ্ডের সাথে জড়িত নেই তাদের ডিপোরেশনের ব্যাপারটি খুবই সহানুভূতির সাথে বিবেচনা করা হবে এবং তাদের সবশেষে তাদের ডিপোরেশনের প্রক্রিয়াটি কার্যকর করা হবে সেই অবস্থায় আসতে আরো বেশ কিছুদিন সময় লাগে লেগে যেতে পারে আরো একটি রায় অবশ্যই ইমিগ্রেশনের ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট আজকে দিয়েছে সেটি হচ্ছে যে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসনকে যারা কাজে কর্মে এবং বিভিন্ন উপায়ে সহযোগিতা করেন তারা আইনত দণ্ডনীয় আর যুক্তরাষ্ট্রের আইনের বিবেচনায় তারা দণ্ডনীয় অপরাধ করছেন সেইটি সেই একটি রায় একটি সিদ্ধান্ত যুক্তরাষ্ট্র রয়েছে আইনে সেটিকে সমর্থন করেছেন অবশ্য সুপ্রিম কোর্ট সেটি সেই রায়টি এসেছে সাত দুই ভোটে এবং সেটি তারা বলেছেন যে যুক্তরাষ্ট্রে অবশ্য সেটি হয়েছে যে কোনোভাবে যুক্তরাষ্ট্রে আসার ব্যাপারে এবং তাদেরকে মিথ্যা লোভ দেখিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে বৈধতা পাওয়ার সুযোগ করে দেওয়ার অজুহাতে যে সমস্ত লোকজনদেরকে তারা নিয়ে আসেন যুক্তরাষ্ট্রে কিংবা যুক্তরাষ্ট্রে থাকাকালীন অবস্থায় সহযোগিতা করেন তারা আইনের চোখে দণ্ডনীয় এবং এই জন্যই তাদেরকে সেই বিষয়ে তার একটি একটি মামলা হয়েছিল ক্যালিফোর্নিয়াতে একজন আমেরিকান নাগরিক তিনি বেশ কিছু ব্যক্তিকে যারা অবশ্য বয়স্ক ছিলেন তাদেরকে ভুল ধারণা দিয়ে বলেছিলেন যে বয়স্কদেরও অ্যাডপ্ট করা যায় এবং সেই অ্যাডপ্টেশনের মাধ্যমে পরবর্তীতে তারা ইমিগ্রেশনের সুযোগ পেতে পারে যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিকত্ব তারা পেতে পারে কিন্তু সেটি একটি ভুল এবং ভুল এবং সেই বিষয়টি সত্য ছিল না এবং সেই জন্যই সেই মামলাটি হয়েছিল এবং সেই সেই ব্যক্তি তারা বলেছিলেন যে যখন নিম্ন আদালতে মামলাটি দায়ের করা হয় তখন সেই ব্যক্তি বলেছিলেন যে এটি তার শাসনতান্ত্রিক অধিকার সাংবিধানিক অধিকার যে কাউকে সহযোগিতা করা কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট আজকে রায় দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে অবৈধ অভিবাসন প্রক্রিয়াকে সহযোগিতা করাটা যে কোনো উপায়ে সেটি হোক না কেন সেটি দণ্ডনীয় অপরাধ এবং সেই জন্যই এবং এই মামলায় আর একটি বিষয় বিস্তারিত হয়েছে যে যে এই ব্যক্তি যে অভিযুক্ত ব্যক্তি সে বিভিন্ন ব্যক্তিকে এই বয়স্ক অ্যাডাপ্টেশনের সুযোগ করে দিবে এই অজুহাতে বেশ কিছু অর্থ প্রায় এক দশমিক দুই মিলিয়ন ডলার পর্যন্ত সে তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিল এবং এর পরিপ্রেক্ষিতে সেই মামলাটি হয়েছিল এবং সেই সাক্রামেন্টের বাসিন্দা এই ব্যক্তি দুই হাজার বারো থেকে দুই হাজার ষোলো সালের মধ্যে এবং তার নাম হচ্ছে হানসেন এবং তিনি বিপুল সংখ্যক শত শত অভিবাসীকে ভুল বুঝিয়ে তাদেরকে তাদের থেকে অর্থ নিয়ে এবং অর্থ নিয়েছিলেন তা সেই পরিমাণ হচ্ছে গড়পর্তায় তিনি পাঁচ সাড়ে পাঁচশো ডলার থেকে দশ হাজার ডলার পর্যন্ত তিনি নিয়েছিলেন এবং ফেডারেল সরকার হিসাব অনুযায়ী তিনি এক ওয়ান পয়েন্ট এইট মিলিয়ন এক দশমিক আট মিলিয়ন পর্যন্ত গ্রহণ করেছিলেন তাদেরকে এই মিশনে সেই বিষয়টিকে শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্টে আসে এবং সুপ্রিম কোর্ট আজকে তাকে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করে এবং এই রায় দেয় যে যুক্তরাষ্ট্রে যে বিধানটি রয়েছে যে কোনো প্রকার অবৈধ অভিবাসনকে সহযোগিতা করার দণ্ডনীয় অপরাধ সেটি বহাল রেখেছে এবং সেতে সেই জন্যই তাকে এই 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 রায়টি সুপ্রিম কোর্ট আজকে দিয়েছে আজকে ক্লাইমেট চেঞ্জের কথা আমরা বরাবরই এখন বলে থাকি যদিও নিউইয়র্কে নিউইয়র্ক স্টেট এবং আশেপাশে এলাকাগুলোতে তাপ এখনো সেইভাবে অনুভূত হচ্ছে না কিন্তু ট্যাক্সাসে আজকে প্রচন্ড তাপ দাহ চলছে সেখানে এবং একটি এলাকায় কর্পাস কৃষ্টি হয়তো আপনারা অনেকেই সেই শহরটিকে চেনেন কর্পাস কৃষ্টি আজকে তাপমাত্রা উঠেছিল একশো পঁচিশ ডিগ্রি এবং সেখানে লক্ষ লক্ষ মানুষ বলা হচ্ছে যে তাদের পাওয়ার অর্থাৎ বিদ্যুৎ সংযোগ বিহীন বিদ্যুৎ সেখানে সামাল দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না এবং এত বেশি তাপমাত্রা যা এত সাম্প্রতিককালে আর কখনো অনুভূত হয়নি বেশ কয়েকটি শহরের তাপমাত্রা দেওয়া হচ্ছে তাপমাত্রা যদি বলি তাহলে দেখবেন সেখানে এবং এটি ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে হচ্ছে সেই কথাটিও আজকে বলা হয়েছে এবং এই কতটা তীব্র এই তাপদাহ তাপদাহ সেটি একটি উদাহরণ আজকে দিয়ে ট্যাক্সাসের বেশ কয়েকটি শহর ডেলরিও শহরের তাপমাত্রা ছিল একশো পনেরো ডিগ্রি লারেডো ট্যাক্সাসে তাপমাত্রা ছিল একশো পনেরো ডিগ্রি এবং সান এঞ্জেলো সেখানে তাপমাত্রা ছিল একশো চোদ্দ ডিগ্রি আর স্যান অ্যান্টোনিও তো তাপমাত্রা ছিল একশো দশ ডিগ্রি কাছাকাছি কর্পাস কৃষ্টি কথা তো একটু আগেই বললাম সপ্তাহে ইতিহাসের সবচেয়ে তাপমাত্রা হয় সবচেয়ে বেশি তাপমাত্রার দিন ছিল আজকে একশো পঁচিশ ডিগ্রি যাই হোক এখনো যদিও এটি এবং ক্লাইমেট চেঞ্জ অর্থাৎ আবহাওয়ার পরিবর্তনের কারণে এটি হচ্ছে সেটি আজকে আবহাওয়াবিদরা 
জানিয়েছে এবং আগামী কয়েকদিন টেক্সাসে আবহাওয়া অব্যাহত থাকবে তবে এর পাশাপাশি আরো কয়েকটি মিড ওস্টার্ন মধ্য অঞ্চল এবং পরবর্তীতে ইস্টার্ন সেক্টর তো পূর্বাঞ্চল তীব্র তাপমাত্রা দেখা দিতে পারে তবে এত তীব্র নাও হতে পারে সেটাও বলেছেন তবে নিউইয়র্ক এবং আশেপাশে একশো থেকে একশো পাঁচ ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা উঠানামা করতে পারে আর চূড়ান্ত সামার টাইমে সেটিও আজকে বলা হয়েছে নিউইয়র্কের ডাক্তার যারা এবর্ষার অন্যান্য স্টেটের টেলি হেলথ সিস্টেম মাধ্যমে টেলি হেলথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অন্যান্য স্টেটে যারা গর্ভপাত করতে চান তাদেরকে যদি প্রেসক্রাইব করেন গর্ভপাতের পিল তাহলে তারা যেন কোন আইনি ঝামেলায় না পড়েন সেই লক্ষ্যে একটি বিল নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি এবং সিনেটে পাশ হয়েছিল সেটি আছে গভর্নর হুকুর স্বাক্ষর করেছেন এবং এর ফলে এটি কার্যকর হচ্ছে অর্থাৎ নিউইয়র্ক স্টেটের কোন চিকিৎসক যদি নিউইয়র্ক স্টেটের বাইরেও গর্ভপাত করতে আগ্রহী কোন রোগীকে তাদের গর্ভপাত বিরোধী বিলের জন্য প্রেসক্রিপশন দিয়ে থাকেন তাহলে তিনি কোন আইনি ঝামেলায় পড়বেন না তাকে সেই রক্ষা কবচটি এই নতুন আইনের মাধ্যমে দেওয়া হয়েছে এবং সেইটি হচ্ছে যদিও গভর্নর হকুল আইন সাক্ষর সময় বলেছেন যে রোগীদের জীবন বাঁচানোই মূলত এই এই আইনটির কাজ এবং সেই জন্যই তারা এই আইনটি তিনি স্বাক্ষর করতে যাচ্ছেন এবং কোন অন্য কোন স্টেটে যারা সেই স্টেটের চিকিৎসকদের কাছ থেকে এই প্রেসক্রিপশনটি পাচ্ছেন না তারা টেলি হেলথ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেন এই নিউইয়র্কের এই ডাক্তার চিকিৎসকদের কাছ থেকে সেই প্রেসক্রিপশনটি পাবেন এবং তারা গর্ভপাত করতে পারবেন নিউইয়র্কের ডাক্তাররা বিনা বাধায় এবং বিনা আইনি ঝামেলার আতঙ্ক বিহীন অবস্থায় এই এই প্রেসক্রিপশন দিতে পারবেন এখন থেকে নিউইয়র্ক ছাড়াও আরো কয়েকটি স্টেটে এই ধরনের টেলি হেলথ এর মাধ্যমে টেলি হেলথ শিল্ড লব যেটাকে বলা হয় অর্থাৎ টেলি হেলথ এর মাধ্যমে চিকিৎসাকে নিরাপত্তা দেওয়া আইনি নিরাপত্তা দেওয়ার ব্যবস্থা চালু রয়েছে নিউইয়র্ক সিটির মেয়র এরিক অ্যাডামস আজকে ভ্যাটো দিয়েছেন এটি তার প্রশাসনের প্রায় দুই বছরের প্রশাসনে দ্বিতীয়বার মতো তিনি ভ্যাটো দিলেন সিটি কাউন্সিলের একটি বিল এবং এই ভ্যাটোটি হচ্ছে যে হাউজিং ভাউচার সংক্রান্ত একটি বিল সিটি কাউন্সিল একটি বিল পাশ করেছে নিউইয়র্ক নিউইয়র্ক সিটির যে হাউজিং ব্যক্তিদের বাসস্থানের জন্য অর্থ সংস্থান করা সিটির পক্ষে সম্ভব না সিটির বাজেটে সেটি সংকলন হবে না এবং সেই জন্য তিনি ব্যাটোটে দিয়েছেন আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করে নিউ ইয়র্ক সিটির আর্থিক অবস্থার কথা বিবেচনা করেই তিনি সেই ব্যাটোটি দিয়েছেন যদিও সিটি কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্য বলেছেন যে তারা ব্যাটোটি ওভার রাইড করবেন অর্থাৎ তারা ব্যাটোটি বাতিল করার উদ্যোগ নেবেন যাতে সেটি আইনে পরিণত এবং এই আইন এটি আইনে পরিণত হলে এখন থেকে যারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে ইভিক্টেড হবেন তারাও চাইলে সিটির যে হাউজিং ভাউচারটি রয়েছে সেকশন এইট এর জন্য সেটি আবেদন করতে পারেন এবং সেটি পেতেও পারেন আর সেটা যদিও মেয়র এর বিরুদ্ধে তবে মেয়র দিন কয়েক আগে একটি স্বাক্ষর করেছিলেন যে যাতে বলা হয়েছিল যে আদেশে যে সেটি যে যারা নিউ ইয়র্ক সিটিতে শেল্টারে বসবাস করেন তারা সিটির ভাউচার হাউজিং ভাউচারের সুযোগ পেতে হলে কমপক্ষে নব্বই দিন পর্যন্ত তাদের শেল্টারে অবস্থান করতে হয় মেয়র এক্সিকিউটিভ আদেশের মাধ্যমে গত সপ্তাহে সেটিও বাতিল করেছেন সাময়িক ভাবে অর্থাৎ এখন থেকে সিটির হাউজিং এ সিটির ভাউচার পেতে হলে আর সিটির শেল্টারে সিটির আশ্রয়ে আর নব্বই দিন অবস্থান করতে হবে না সেটিও করেছেন কিন্তু তার পাশাপাশি এই ভ্যাটোটাও এই যে ভাউচিং সবাইকে ভাউচার প্রদান বিষয়টি মেয়র ভ্যাটো দেওয়ায় সিটি কাউন্সিল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এবং তারা ভ্যাটোটি ওভার রাইড করতে যাচ্ছে এবং এই সিটি কাউন্সিলের বিলে যে কি কত আয় হলে হাউজিং ভাউচার পেতে পারে সেই আয়ের পরিসীমা বাড়ানো হয়েছে অর্থাৎ অর্থাৎ আগে যে পরিসীমাটি ছিল হাউজিং ভাউচার জন্য সে থেকে আয়ের পরিসীমা আরো একটু বাড়ানো হয়েছে আরেকটি বিষয় আজকে যেটি বলার চেষ্টা করি সেটি হচ্ছে যে নিউ ইয়র্ক সিটির প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাত্র ছাত্রী নিউ ইয়র্ক সিটির ডিপার্টমেন্ট অব এডুকেশনের অধীনে যারা লেখাপড়া করছেন তাদের প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজার ছাত্র ছাত্রী এবং শিক্ষক ও স্টাফদের ব্যক্তিগত রেকর্ড তাদের স্টুডেন্ট রেকর্ড এবং তাদের অনেক ফাইল হ্যাক্ট হয়েছে হ্যাক্ট হয়েছে যে তারা যে মোবিট সফটওয়্যারটি ব্যবহার করেন যেটি ফাইল শেয়ারিং এর সফটওয়্যার মোবিট সেটি গ্লোবাল ডাটা সফটওয়্যার সেটি সারা বিশ্ব জুড়েই ব্যবহৃত অনেক দেশে এবং সেটি হ্যাক্ট হওয়ার কারণে এই 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 বিচ্যুতি ঘটেছে এবং এতে দেখা যাচ্ছে যে প্রায় পঁয়তাল্লিশ হাজারের মতো নিউ ইয়র্ক সিটি ছাত্রছাত্রী শিক্ষক 
স্টাফরা এই এই হামলার শিকার হয়েছে এবং এর ফলে তাদের পার্সোনাল ইনফরমেশন ব্যক্তিগত ইনফরমেশন যেটি সেটি সেটি তার মধ্যে রয়েছে সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার ওএসআইএস নাম্বার তাদের জন্মদিন এবং তাদের অন্যান্য তথ্য এর পাশাপাশি এমপ্লয়ি যারা ছিলেন তাদের এমপ্লয়ি আইডেন্টিফিকেশনের বিস্তারিত বিবরণও হ্যাকড হয়েছে এর মাধ্যমে শেষ করছি আজকে নিউ ইয়র্ক সিটিতে জ্যাকসন হাইটসের আপনারা জানেন যে বাঙালিদের প্রাণকেন্দ্র সেখানে আজকে একটি হেড ক্রাইমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে সেটি আজকে সন্ধ্যায় একজন পাকিস্তানি বংশোদ্ভূত ব্যক্তি একজন বাঙালি বাংলাদেশের উপরে গায়ে চা নিক্ষেপ করে এবং এর ফলে সেখানে বিপুল সংখ্যক পুলিশ আগমন করে পরবর্তীতে পুলিশ সেই ব্যক্তিকে সেই পাকিস্তানি অভিযুক্ত পাকিস্তানি ব্যক্তিকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় আর সেখানে বিপুল সংখ্যক বাংলাদেশি জড়ো হয় এবং তারা এটিকে হেড ক্রাইম হিসেবে বিবেচনার জন্য পুলিশের কাছে দাবিও জানায় আপাতত এখানে শেষ করি আবার আপনাদের সাথে কথা হবে আপনারা সবাই ভালো থাকুন মানুষের মধ্যেও যে যেখানে আওয়ামী লীগের মধ্যে যেটা অনেকেই বলছেন কারণ আপনি জানি না কনফ্লিক্ট অনেকে থাকে কেউ আনন্দে আনন্দে আছেন কেউ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করছে কেউ মনে মনে বলছে বাহ খুব ভালো হয়েছে আবার এক ধরনের মিশ্র প্রতিক্রিয়াও আছে আবার কেউ কেউ বলছে যে যেখানে আওয়ামী লীগ ক্ষমতা সেখানে আওয়ামী লীগের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে হোয়াট ইজ দি নিশ্চয়ই এই ভিতরে এটা তো নতুন কিছু নয় আওয়ামী লীগ ক্ষমতা থাকা কালীন অতীতে আরো অনেক আওয়ামী লীগ কর্মীকে গ্রেফতার করা হয়েছে না কিন্তু এই যে গ্রেফতার করা সেটা তো নতুন কিছু নয় না কিন্তু এটা অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে জি তাকে যে অভিযোগে গ্রেফতার করা হয়েছে সেটা মানি লন্ডারিং আমি যেটা জেনেছি সেটি হচ্ছে যে উনি যে পিপলস ব্যাংকটি করেছে সেই ব্যাংকটি কিন্তু এখনো কার্যকর হয়নি আর বাংলাদেশ ব্যাংক তাকে চূড়ান্ত লাইসেন্স টি এখনো দেয়নি ব্যাংকটি এখনো বিভিন্ন লোক থেকে অর্থ সঞ্চয় করে মোটর সাইকেল দিবে বলে অনেক কিছু ই কমার্স সাধারণত যা করে থাকে দিয়ে থাকে এবং সেই অর্থ গুলো নাকি এই পিপলস ব্যাংকের শেয়ার করার জন্য তাকে দেওয়া হয়েছিল টাকার একটা বেগ বড় বেগ দিয়ে দিল দিস ইজ মানি লন্ডারিং এরপরে যখন গ্রেফতার হলেন তিনি গ্রেফতার হওয়ার পরে নর্মালি এই ধরনের লোকজনকে আমি আমি একটা কথা বলি গ্রেফতারের বিষয়টি সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে থেকে অনুমোদন প্রাপ্ত তার কারণটা হচ্ছে আমি যেটা বলতে চাই উনি কিন্তু একজন আমেরিকান নাগরিক জি এবং এবং আরো একটা ব্যাপার এখানে গুরুত্বপূর্ণ সেটি হচ্ছে যে উনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট ওনাকে যখন ওনাকে যখন এই বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় উনি নিশ্চয়ই ওনার পরিচয়টা দিয়েছিলেন তাদের কাছে সে ওনাকে তো আচমকা গ্রেফতার করা হয়নি উনি নিশ্চয়ই আদল বিষয়টি জানতেন অতএব তারা যখন এই বিষয়টি নিয়ে দেখে যে উনি যুক্তরাষ্ট্র আওয়ামী লীগের একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট দলের ভাই একজন সাধারণ কর্মী আর একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট কিন্তু অনেক পার্থক্য আছে রাইট রাইট অতএব একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট খুবই সেনসিটিভ একটা পোস্ট নিউজ পেপারে আসবে আওয়ামী লীগের ভাবমূর্তি কি হবে না হবে এই সমস্ত বিবেচনা করে আমার ধারণা যে এটা দলের সরকারের শীর্ষ পর্যায়ে অনুমোদন প্রাপ্ত ওকে অনুমোদন প্রাপ্ত শীর্ষ পর্যায়ে বাট একটা জিনিস কি জানেন যে ওনার বিরুদ্ধে যেহেতু ট্রেভেল ব্যান বা ট্রেভেল নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে তারপরে উনি কেন চলে আসতে বড় প্রশ্ন উনি উনি পালাতে চেয়েছিলেন এখন বলা হচ্ছে তাকে যেহেতু তাকে নিষেধ করা হয়েছিল তাকে তিনি যেন না যান তদন্ত চলছে তিনি যখন পালাতে চেয়ে তিনি যখন চলে আসতে চেয়েছেন যেহেতু তার যুক্তরাষ্ট্র আসতে কোনো বিশাল আগে না কোনো কিছু লাগে না 
बैंक এবং তাকে পরে রিমান্ডের আবেদনকে রিমান্ডে নেওয়া হয়েছে দ্যাট মিন্স देयर इज सम मिस्टी देयर ওনার ব্যাংকটা তো এখনো বাংলাদেশ ব্যাংক চূড়ান্ত অনুমোদন দেয়নি উনি ব্যাংক লাইসেন্স পাওয়ার পর যে প্রক্রিয়াটি থাকে রাইট ব্যাংকটি চালু করার জন্য আমি গত কয়েক বছর ধরে শুনছি উনি সেই প্রক্রিয়া দিন রয়েছে অতএব এটি এটা ঠিক এখনো বলা মুশকিল যে ওনার রিমান্ডে কি ধরনের প্রশ্ন করা হবে এটা তো আমরা জানতে না না এটা আমরা জানতে তবে আমার যেটা আমার যেটা ধারণা আমার যেটা মনে হচ্ছে যে এর ফলে রিমান্ডে গেলে আরো অনেক তথ্য বেরিয়ে আসতে পারে তার কারণটা হচ্ছে ওই এত বছর কয়েক বছর আগে লাইসেন্স পেয়েছেন ব্যাংকটি কেন করা হলো না করা হলো না এবং আরেকটি জানেন যে বাংলাদেশের ব্যাংকিং সেক্টর এখন অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় আছে আর নতুন ব্যাংক এবং ব্যাংকিং সেক্টরে বিভিন্ন দুর্নীতি অনিয়ম এই সমস্ত ব্যাপারগুলো সরকারের জন্য বড় একটা মাথা ব্যথার কারণ অতএব এই 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 বিষয়টাও কিন্তু এখন আলোচিত হবে আরেকটি ব্যাপার হচ্ছে যে আওয়ামী লীগ সরকার বলতে পারবে যে আমাদের দলের শীর্ষস্থানীয় নেতারাও যদি মানি লন্ডারিং অভিযোগ অভিযুক্ত হন আমরা তাদেরকে ছাড় দিই না এটিও একটা বলার সুযোগ হলো दोषी बोलते दर्शक स्टूडियो जनाब बेलाले आज के বাংলা ট্রাভেলস এবং ডিজিটাল ওয়ানের আপনার প্রেসিডেন্ট সোম বেলায়ত হোসেন বেলাল আমাদের সাথে আছেন আমরা আজকে তার সাথে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলবো এর মধ্যে যে বিষয়টি আছে আছে তা হচ্ছে যে আমরা এই সামার এসেছি এবং আমরা সামারে একটা হচ্ছে ট্রাভেল যে ট্রাভেলের মধ্যে যে টিকিটের দাম এই টিকিটের দাম সাংঘাতিকভাবে বেড়েছে আপনার অনেকে মানে চিন্তাই বাদ দিয়ে দিয়েছেন ট্রাভেল করবেন বাইরে কিন্তু এর বাইরে আরেকটি সমস্যা আছে যেটি হচ্ছে যারা যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক তাদের পাসপোর্ট নিয়ে বড় ধরনের সমস্যা এবং এই পাসপোর্ট এবং টিকেটে দুটার ব্যাপারেই তার কাছে অনেক সমাধান আছে আমরা এই দুটো বিষয় নিয়ে তার সাথে কথা বলবো জানাব বেলায়ত হোসেন বেলাল আপনাকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি আমাদের স্টুডিওতে ধন্যবাদ আমন্দ্র জানান যেন তাহের ভাই ধন্যবাদ আপনার টেলিভিশন সকল দর্শকদেরকে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ সো মাচ আপনি আমাদের কমিউনিটির অত্যন্ত প্রিয় একটি মুখ এবং আপনার যে বাংলা ট্রাভেলস এবং ডিজিটাল ওয়ান অত্যন্ত পপুলার সারাক্ষণই মানুষের ভিড় দেখা যায় সেখানে লাইন দেখা যায় সেখানে যেটা বিজনেসের জন্য আসলে ঈর্ষণীয় ব্যাপার এটা যখন লাইনতে দ্যাট মিন্স পিপুল আর গোয়িং দেয়ার পিপুল লাইক ইট লাইনে দাঁড়ায় আছে লোকজন গেলে দেখা যায় জ্যাকসন আইটি আপনার অফিসে আচ্ছা একটা জিনিস জিজ্ঞেস করি আপনাকে স্যার এই যে এখন যে অবস্থা চলছে তাতে দেখা যায় যে পাসপোর্ট পাওয়া খুব দ্রুহ ব্যাপার হয়ে গেছে ইউএস পাসপোর্ট আমার নিজের পাসপোর্ট এক্সপায়ার করেছে এবং আমি আশা ছেড়ে দিয়েছি আপনার যে আমার বোধ হয় এই সামারে কোথাও যাওয়া সম্ভব হবে না বিকজ যেখানে ফোন তো ফার্স্ট অ্যাপয়েন্টমেন্টই পাচ্ছি না আপনার What is the solution? What is the solution? What is the solution? Thank you very much. We have a question. We have a question. We have a question. Right. We have a question. 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 We have a travel plan. We have a travel plan. We have a plan. We have a school. We have a school. We have a school. We have a school. आइधर क्यों बांग्ला देश जावे और तो अन्ना देश जावे, ओके पासपोर्ट तो आपने वैलिड थकता होगे, जी आर पेंडेमिक थे के पासपोर्ट ऑफिस से जब आवे लोग शंकर चले शंकर इस्तील आसे, तो चाहिए दर डिमांड ऐसे ओनेक डिफरेंस हो जाता है, राइट सो पल्ले से आपने ऑफिस से आगे जेजे के आपने दोस्त जो एम्प्लॉ 
one four of net demand bishi hegalo. Charguna per chapu hegalo because of local shankar, the chapna chahi bishi. Urata notun hire a concorene. Pandemic for Bishkore. A resector to other Dorak Obigolo. Pandemic on a key retired Kora, on a carriage a Kishash Kura Felsa, Hoto retired almost time, Otto retired Korba, Chile Korbata, but on a Kishaki, but Kolo. Pandemic is one take. Only officers of the passport officer Jan actually. Let's say to the manager and act a chobista counter as a twenty four counter with a big other Pondo, the shoulder counter active. Bondo, at another counter, you know. Connecticut is a jan, which is not a counter as a maximum chat counter open for when. Past account is other one because of the look, look, journey. So, summary Shobai, the Sajeta Chai, Akon Shobai Jabe, last two, three years, months travel Korean. I can get to travel court to chat passport. I have a month of passport. I can go to the house. Right. So, I can. So, some other one. Some other one. Some other one. Shamadan as a Jodi Karo Lage, a special system as a Jodi Apni, how they can reach Korte Paren. Yes, Apni appointment Paben, Oshet Egdinimudo, Power Jai, but appointment passport on the same department. Should I do it in one of the Apnate, Apna Passport of Nita Parben? Just matter of appointment Kora. So Kyo Chile continues to go to Korean, Jodi Pajan is very good, but Power Jaina. Yes, do you want a thing on the line at Akarapa? The line disconnect here Jai. Most of the time after line go through Haina. এত বেশি ট্রাফিক ওদের লাইনে যদি কোনো ভাই বোনের কোনো হেল্প লাগে ইমার্জেন্সি যেতে চান দেশে ভালোমন্দ থাকতে পারে সুবিধা অসুবিধা কেউ সুস্থ থাকতে পারে অথবা কারো আগে থেকে টিকিট করা ছিল এখন পাসপোর্টের জন্য আপনি বলেন আপনারটা यस আমি আপনাকে হেল্প করতে পারবো কোনো সমস্যা নাই আপনি যদি চান যে কেউ দুই ঘন্টার মধ্যে আপনি আপনার পাসপোর্ট নিতে পারবেন বাট অ্যাপয়েন্টমেন্ট করতে হবে অ্যাপয়েন্টমেন্ট জন্য আমাকে সময় দিতে হবে 5 7 দিন সো আপনি যেদিন অ্যাপয়েন্টমেন্ট হবে ওই দিন আপনি দুই থেকে আড়াই ঘন্টার মধ্যে পাসপোর্ট হাতে হাতে পাবেন আপনার টা আপনি পাবেন ओके सो दिस इज मिस्ट्री सो आप लोग क्यों वे लाइन तक थ्रो करें लाइन तक थ्रो ना बीबी ना डिपार्टमेंट भी उन लोगों ने थके जा रहा काज करें जब अपने चेना जाने क्यों थके और अपने जो भी जाने एंड जब कीबोर्ड काज करते हैं अपने टीवी चलान सो अपने जाने क्यों टीवी चलाए तो है हम ही बिजनेस करे� तारा आशा चेंज दिए चे तारा जब आपने शायद जो जुक करे आपने हेल्प करते बार में तारा अवश्य हेल्प करते बार सुध हेल्प ही ना कि वो जो दी चाहे उन्हें दो इतने तीन घंटे मुद्दे उन्हें बहुत आधा का अवस्था है उन्हें पासपोर्ट तो ही रहोगे उन्हें तो बट आमर ऑफिस है ना पासपोर्ट ऑफिस दिवे अमिता पेपर वर्क करे दिवो अच्छा अच्छा अखों so anytime anybody can go yes. and they yes. can yes आपने क्या पाबंद आपने डेस्क के ऑफिस से जगह लोग के गोले हो ऐसा शॉप है जगह नो एक जन का से गले अच्छा एक जन क्या आपने कोनो फेटी किस चीज़ ने जेतो काज कोरी अमी जेतो सर्विस दे ही आमर सर्विस 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 चार साल बे अच्छा so जरा तीन चार मास आगे पासपोर्ट जमा दे दिए चेन इन तादर भी अपने माने कुन परामर्श अपना आज के लिए सेम तो उन अदर हेल्प करा जाए उन अरा जुगाजुग करते बार बट स्टिल आज बे उन्हें ऑनलाइन जो कुन चेक करे उन अर प्रोसेस 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 इन प्रोसेस यस उन्हीं ओ पार्वे अमर का साझा उन अर पेमेंट दे आसे उन अर नो तुन पेमेंट लग बे ना बट जे तुन सेम � अच्छा अलग तरह जिन शब्दों के जानते सही जब बच्चा देर पासपोर्ट अपने जान बच्चा देर पासपोर्ट होएगा सारा टा दूर हो गया पर जब उन्हें कि आवेदन करते हैं जमा देवार पर कुनू कुछ कहते हैं पाँच सौ ए मासे वो कुनू खबर नहीं है ये 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 देरी हो रहा है कारण कि बच्चा देर आह ऐसा मतलब अनेक ता � उन्हें केर हैंडराइटिंग के लिए ना अपनी जोखन पासपोर्ट फॉर्म में सोशल सिक्योरिटी नंबर लिख लें और असम और समय पर भी नंबर डबल टेप आएगा नहीं या सुन जी एक तरह समस्या पुणे के किसी को अगर बाय मिस्टेक ले तार पुराना पिक्चर जरा चिल्लो लाइक चार बोसर आगे रे इमेज पा उधर का समझा प्रथम इमेज टा आसे 
প্রথম যখন আপনার বাচ্চার পাসওয়ার্ড বানাইছেন ওই ইমেজটা ওদের কাছে আসে কিন্তু আপনি কি করেন বাই ইমেজ টিকলি হোক আর আপনার ঘরে ছবি আছে আপনি কি করলেন একটা পুরাতন ছবি দিয়ে দিলেন ওরা জানে যে 4 বছর 5 বছর পরে বাচ্চার এই ইমেজ থাকার কথা না ওরা চাচ্ছে লেখা থাকে সাম্প্রতিক পিকচার হুইচ ইজ লাইক অতি রিসেন্টলি পিকচার আমরা অনেকেই হয়তো আইদার টাইম সেভ করার জন্য অথবা মানি সেভ করার জন্য হয়তো আমরা রিসেন্টলি পিকচার দেন আমার ঘরে একটা পুরাতন পিকচার ছিল আর অনেক সময় ইমেজ ভালো না সো রিডেবল না সো এটার জন্য ওরা ওইগুলি রিজেক্ট করে অনেক সময় যেটা হয় আমরা অনেকে কি করি অরিজিনাল ডকুমেন্ট না দিয়ে ফটোকপি দেই ওরা ফটোকপি অ্যাকসেপ্টেড না আপনি যখন অ্যাপ্লাই করবেন আপনার ওরা আপনার বার্থ সার্টিফিকেট পাঠাবে লেসি আপনি ফার্স্ট সিটিজেন হয়েছেন আপনার সিটিজেনশিপের ব্যাপার থাকবে আপনার অরিজিনালটা দিতে হবে ওরা আপনার পাসপোর্ট অ্যান্ড ওর দুটি কিন্তু সেপারেট টাইমে আসবে একসাথে আসবে না সেম ডে হইতে পারে ওর ডিফারেন্ট ডে হইতে পারে বাট আসবে অনেক সময় হয়তো অনেকে কি করে ফটোকপি দিয়ে দিছে উনি জানি না অরিজিনালটা দিতে হবে হ্যান্ড রাইটিংয়ের সমস্যা থাকে অ্যাড্রেসের সমস্যা থাকে আপনার হয়তো আগের অ্যাড্রেস একটা ছিল আপনার বর্তমানে অন্য অ্যাড্রেস আছে হয়তো ওদের কাছে নোটিফাই নাই ওদের ওদের জন্য কনফিউজ অনেক সময় আপনার বাড়িতে চিঠি পাঠায় যে এই জিনিসটা আমাদের কাছে ক্লিয়ার না কারো কারো এমনও থাকে আমাদের মা বোনদের হয়তো হেজাব করা আছে আগে ওনার হেজাব করা ছিল না সো পিকচার কেন চেঞ্জ হয়েছে মানে ওটা কি তুমি রিলিজিয়াস ওয়ে করতে চাও বা কী রিজনে তোমার চেঞ্জ ওটা ওরা নোটিফিকেশনের জন্য আপনাকে চিঠি দেয় ওগুলি একটু পিছনে পড়ে যায় বাট কেউ চাইলে নোটিফিকেশনের জন্য বেস্ট যোগাযোগ করা এবং রেসপন্ড কুইক করা ওকে আর একটা বিষয় যেটা আপনি বললেন তাইলে যে সে আবার পুরুষ সে আবার আমার পাসপোর্ট আমি দশ বছরের পাসপোর্টের মেয়াদ থাকে আমার রাইট সো দশ বছর আগে আমি যে ছবি দিয়েছিলাম এবার রিনিউ করার সময় সেম ছবি দিয়ে আমি দিই ইজ ইট ওকে অন্য এর তো সমস্যা এই জায়গায় অনেকে সেটা করে रिड करते ইমেজের সমস্যা আপনার লেখার সমস্যা কোথাও কোনো মিস্টেক আছে অনেক সময় হয়তো লেসি এক্সাম্পল আপনি বাংলাদেশে এবিসি কোন একটা ডিস্ট্রিক্টের আপনার বার্থ প্লেস ছিল সামহাও তো আপনি হয়তো জায়গা মুভ করছেন দশ বছর আগে আমি বার্থ প্লেস কি দিয়েছি আমি জানি না বাট পাসপোর্ট অফিসের সিস্টেম ওনার বার্থ প্লেস আছে লেসি উনি কোনো এক ডিভিশনে দশ বছর বা বিশ বছর আগে থাকতেন এখন উনি বাই মিস্টেকলি আর মনে নাই উনি কোন ডিভিশন ইউজ করছিলেন এখন উনি তো অন্য ডিভিশন দিয়ে দিয়েছে উনি যে জায়গায় মুভ করছে বাংলাদেশের ডিভিশন ওদের সিস্টেম আছে দে স্টাফ টিট আর ওরা আপনাকে আর কল করতেছে না হয়তো আপনাকে চিঠি পাঠাবে বাট যেহেতু হাতে প্রচুর একটার পর একটা কাজ আসতেছে ফলো আপের ফলো আপের দিকে ওদের আর সময় হচ্ছে না যে আপনার ফলো আপ করে আপনার কাজটা ওরা করে দিবে আগে যেটা স্লো অত ক্রেজি ছিল না বিজি ছিল না বিকজ অফ প্যান্ডামিক এই যে ট্রাফিক ওই ট্রাফিক আর কমতেছে না সামার আসতেছে মানুষ দুই বছর ট্রাভেল করে নাই তিন বছর ট্রাভেল করে না এখন সবাই ট্রাভেল করতেছে সবারই বাই দিস তিন বছর অনেকের পাসপোর্ট এক্সপায়ার হয়ে যাচ্ছে সো ওইগুলির জন্যই অনেকটা বেশি ডিলে হচ্ছে বাট কেউ যদি ওয়াক ইন যেতে চায় এনিথিং সমস্যা আছে ফ্লাইট ডেতে আপনাকে দেবে টু আওয়ার্স अथवा বাংলাদেশ থেকে তিন মাস আগে ছয় মাস আগে এক বছর আগে তিন বছর আগে আপনার বাচ্চা আসছে তার গ্রিন কার্ড বাংলাদেশি পাসপোর্ট এখন আপনারা কোথাও ট্রাভেল করতে যাচ্ছেন ইউরোপে এখন বাংলাদেশি পাসপোর্ট লিখে হচ্ছে আপনার ভিসা করতে পারবেন ছেলে মেয়ের জন্য এখন আপনি যদি চান যদি আমার ইউএস পাসপোর্ট হয় আমার ছেলে মেয়ে উইদাউট ভিসা অনারেবেল ভিসা ওয়ার্ল্ডের অনেক দেশেই পাওয়া যায় অনেক দেশেই পাওয়া যায় সব দেশে না অনেক দেশেই পাওয়া যায় আপনাদের সাথে নিতে চান এখন তো টাইমিং এর ব্যাপার আর বাংলাদেশ পাসপোর্ট তার এক্সাম্পল যদি এক্সপায়ার হয়ে যায় ওটা করতে আপনার এনাদের এক মাসের দরকার যদি কেউ চায় সেটা আপনার রাইট আপনার ছেলে মেয়ে ইউএস সিটিজেন হওয়ার রাইট আপনাকে ইউএস গভর্নমেন্ট দিছে সেটা আপনি পাচ্ছেন ইয়েস আপনার গ্রিন কার্ডে ডাইরেক্ট আপনার ছেলে মেয়ের পাসপোর্ট আপনি বানাইতে পারবেন এটার জন্য আপনার এডিশনাল কোনো কাগজপত্র ডকুমেন্ট লাগবে না আপনি 
দুই ঘন্টায় सेम আপনার পাসপোর্ট জন্য দুই ঘন্টায় রেডি করতে পারবেন আপনার ছেলে মে গ্রিন কার্ড থেকে উইদাউট भ्रमण शुरू थे छह मास फिर <laughs> जून थे के डिसेंबर जो दिखाए आपने किन्तु सिक्स मंथ, ओके, आपने ट्रैवलिंग थे के ना, एयरपोर्ट, एयरलाइंस, आपना टिकट जिस दिन फ्री आज बन उड़े थे के सिक्स मंथ आकता होगे, सिक्स मंथ तो कम हो गया अपन कोन एयरलाइंस आर एक्सेप्ट कर बना अपना के, अपना मैचिंग एडिट शुक्र बना स्ट्रिक्टी जे जो कौन जा जाए नहीं जेदिन फिर आज बन जे कंट्री थी शायद अपने बांग्लादेश जान दुबई जान इंडिया जान भी शायद जेदिन शायद पर अमेरिका फिर आज अमेरिका फिर आज थी अमेरिका अमेरिका फिर आज थी सिबाई रे देखे यस अपने अमेरिका सिटी जान आमर तो अमेरिका यूएस सिटी जान यस अपने यूएस सिटी जान उधर एक हम जरा दरने से पेंडेमिक थे के जो दी कोनो का न खुदा ना करो कोन एक तरह जो बेड सिचुएशन चले आशे जात्री जो दी पास पर एक्सपर्ट है शेज अदर कंट्री के पूरे से शेज तो उनको तो हेल्प आवे ताकि भी आवे मन्य आज बो यूएसए तो ताकि आज तो होवे तो शेज जो न ऑल एयरलाइंस के लिए चाचे मानस डिमांड <laughs> जो दी फुलफिल ना करते पड़े ऑटोमेटिकली hmm. प्राइस आप होए अरे ये बस जरा जो शॉप किसी दम जो फ्यूलर कॉस्ट बेशी फूडिंग कॉस्ट बेशी जी कॉस्ट बेशी शॉप किसी ये बस रे बेशी शेज़न ना ठीक है रे दम टैक्टू बेशी सामारे शॉप्स में था कि आरो एक टाइम जो था कि शॉप दर्शक दर प्रति ओनर रहता है बामार अपना जो उन गौरत के बेरो बन अवश्य ही अपना ग्रीन कर्ज था कि ग्रीन कर्ज निये बेर होन अपना पासपोर्ट एक्सपायर अवश्य ही अपने देख बन फिर आशीष में सिक्स मंथ आशीष के ना ऑल एयरलाइंस रिक्वेस्ट इस स्टील आशे अपना वैक्सीन कर तक था बे उन्हें कि हमरा चिंता कर पैंडा मिट नहीं है तो हमारे वैक्सीन आर इम्पोर्टेन्ट ना वैक्सीन इम्पोर्टेन्ट चे अपना कट्टा कौन देखते चाहिए सब ने वैक्सीन है इसकी ना चल अपने फोन छोभी था क्लो चल बे अपने ईमेल था क्लो चल बे पिक्चर था क्लो चल बे फिजिकल कट था क्लो चल बे बट अपने वैक्सीन है इस प्रूफ काटा था क्या वैसे तो मतलब सो प्लीज शॉकल दर से दर एवं शॉकल ट्रैवल दर प्रति बिनी तो नोरोत अपना रा अपना दर पासवर्ड वैलिडेशन देख बैन वैक्सीन काटा साथ रख बैन दोनों को शॉकल के थैंक यू सो मच थैंक यू जनाब बेलादिशन बेलाल आप टके जनाब बेलादिशन बेलाल जिन्हें बांग्ला ट्रेवल्स से उन डिजिटल वन एट प्रदान जैसे नाइट इधर देर ऑफिस आप टके आवश्यक दोनों बात आपने एक तो वादे शादे था क्यों ना मैं एक तो शेखर मामून के साथ को बोले आपने सुनों शेखर मामून आप टके दोनों बात जाना चाहिए आमदे साथ इधर मुद्दे जुकत हो चेन जाना इब्राहिम चुदी को कौन शेख अल मामून आप टके कंग्रेसिलेशन आपना � जे डिस्कवरी स्पेशल है इसके लिए डिस्कवरी शो से क्वालिफाई हुए थे एवं बिलिटरियन बिलिटरियन हुए थे शे राइट सो राइट सो सो व्हाट इज़ द मिस्ट्री क्यों भावे शे ये एचीवमेंट था आपना डेफिनेटली आपने क्या कंग्रेसिलेट करी बिकॉज़ ही ही इज़ योर स्टूडेंट जी वेल फर्स्ट ऑफ़ ऑल आ এই দেশে বলি ভ্যালেডিক্টোরিয়ান এবং সেলুটরিয়ান ভ্যালেডিক্টোরিয়ান নাম্বার 1 সেলুটরিয়ান নাম্বার 2 সো আমাদের প্রচুর বাংলাদেশী ছেলে মেয়েরা আপনার স্কুলে মিডল স্কুল থেকে যখন গ্রাজুয়েশন করছে তারা ফার্স্ট সেকেন্ড হচ্ছে ইজ বিকজ ইট প্রুভ देयर হার্ড ওয়ার্কিং देयर অ্যাচিভমেন্ট আমেরিকার মতো জায়গা তারা সমস্ত মানে সাদা কালো সবাইকে টপ কিয়ে গিয়ে সেই সেখানকার স্কুলে 
এক নাম্বার হচ্ছে বা দুই নাম্বার হচ্ছে ইটস ভেরি ভেরি গুড থিং আর যে ডিসকভারি প্রোগ্রামটা হচ্ছে স্পেশালাইজড হাই স্কুলের কিছু যারা লো ইনকাম বা ইনকামের একটা ইয়ে আছে ব্রংসে বা জ্যাকসন আইটে বা কুইন্সে কিছু কিছু বাচ্চারা যদি খুব অল্প পয়েন্টের জন্য মিস করে প্রথম রাউন্ডের স্পেশালাইজড হাই স্কুলে তখন কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ডে তারা ওইটাতে চান্স পায় ডিসকভারি সামারে তাদেরকে ছয় সপ্তাহের ক্লাস করতে এবং তারপরে সেখানে তারা চান্স পেয়ে যায় সো ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য সিটি স্কুলগুলো স্পেশালি স্পেশালাইজড হাই স্কুল তারা ডাইভার্সিটি ইনক্রিজ করার জন্য এই প্রোগ্রামটা আসে এবং এখানে প্রচুর বাঙালি ছেলেমেয়েরা চান্স পেয়েছে অনেক সময় বাঙালিরা বাপা মারা যখন প্রথম রাউন্ডে চান্স না পায় তারা তখন খুব ডিজার্টেড হয় এবং তারা চিঠিটা অনেক সময় খেয়াল করে দেখে না যে তাকে ডিসকভারি প্রোগ্রামে তাকে চান্স পাইছে সো তাদের উচিত হবে যে স্পেশালি সার্চ করে রিজার্চ যখন মার্চে আসবে তখন অবশ্যই যেন চিঠিটা খুব খেয়াল করে পড়ে যে তার বাচ্চা কি ডিসকভারিতে চান্স পাইছে কিনা বা খুব কল অল্প মার্ক মার্কের জন্য যে সেদিন মিস করে থাকে তখন অবশ্যই খুব এটা যেন কেয়ারফুলি দেখেন সো সো মাচ थैंक यू শেখাল মামুন শেখাল মামুন আপনাকে অশেষ ধন্যবাদ যাই হোক আমরা আপনার ছাত্র যে শিক্ষার্থী ওর কাছ থেকে একটু তার প্রতিক্রিয়া জানি ওর নাম হচ্ছে শেখ ইউসুফ শেখ ইউসুফ আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম হোয়াট সো হোয়াট ইজ ইয়ার প্ল্যান কংগ্রাচুলেশন এন্ড थैंक यू सो मच फॉर योर अचीवमेंट यू आर डेफिनेटली प्राउड ऑफ आवर कम्युनिटी सो व्हाट इज योर फ्यूचर प्ल्यान वेयर यू आर गोइंग एंड व्हाट यू वांट टू बी इंशाल्लाह बी एन इंजीनियर ইন ইউ গাইস লাইক মেক দোয়া ফর মি ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ আমি এনজিন হইতে চাই আমাদের জন্য তো দোয়া করেন ওকে তোমার জন্য অবশ্যই দোয়া করা হবে তুমি কি হতে চাও এনজিনিয়ার লাইক কি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাও কি ইঞ্জিনিয়ার লাইক বিল্ডিং বানাই আম ব্রিজ বানাই আর ডিজাইন করে বিল্ডিং বানাবে ডিজাইন করবে রাইট সো তুমি তো স্পেশাল হাই স্কুলে চান্স কোন স্কুলে তুমি যাচ্ছো আম ব্রং সায়েন্স ইনশাআল্লাহ ব্রং সায়েন্সে তুমি যাচ্ছো তুমি কোথায় সরি তোমার বাসা কোন জায়গায় ব্রংসে জি ব্রংসে আচ্ছা আচ্ছা তো তুমি কি শেখাল মামুনের সাথে হি ইজ হি ইয়ার উনি কি ওনার তোমার শিক্ষক শেখাল মামুন আ উনি আমার টিচার হইছিল কোচিং এ জি আচ্ছা 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 সো তোমার যে এই তুমি তোমাকে যে তুমি ডেইলি কয় ঘন্টা পড়ো এমনি লাইক মেবি 2 3 আওয়ার্স সামটাইমস সো যারা ভালো ছাত্র হতে চায় বা তোমার মতো এরকম ভ্যালিডিটরিয়ান বা এই যে স্পেশালাইজ হাই স্কুলে স্টুডেন্ট মানে হিসাবে চান্স পেতে চায় তাদের তারা যদি তোমার মতো হতে চায় তা তাদের কি করা উচিত লাইক প্রতিদিন একটু স্টাডি করুক লাইক ফোকাস করুক স্কুলে আর কোচিং এ শুধু এটাই ওকে সো প্রতিদিন পড়াশোনা করা উচিত ম্যাথ করা উচিত হাউ अबाउट তোমার খেলার যে ওই যে তোমার বিভিন্ন ধরনের ভিডিও গেম এন্ড আদার স্টাফ রাইট আমাদের কমিউনিটির মোস্ট অফ দ্য স্টুডেন্ট দে স্পেন্ড লট অফ টাইম উইথ দিস তাদের উদ্দেশ্যে তুমি কি বলবে হোয়াট ইজ ইয়ার সাজেশন টু देम আই মিন খেলা তো ভালো আছে স্ট্রেস রিলিফ করে কিন্তু বেশি খেলতে হবে না লাইক ইট টু মেবি 1 আওয়ার 2 আওয়ার কিন্তু বেশি না বেশি না কত কত খেলবে কত কত লাইক মেবি 1 আওয়ার 2 আওয়ার্স 1 আওয়ার 2 আওয়ার্স এ ডে রাইট জি তো যারা যারা কেউ যদি বেশি করে তাহলে তাদের বাবা মা কি করা উচিত ফ্রেন্ডসার <laughs> <laughs> সালাম দিবা এবং আমরা আশা করব যে শেখ ইউসুফ যে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে তাকে ফলো করবো অন্যরাও সে যেটা বলেছে প্রতিদিন হোমওয়ার্ক করতে হবে পড়াশোনা করতে হবে কয়েক ঘন্টা এবং ম্যাক্সিমাম এক থেকে দেড় ঘন্টা ভিডিও গেম বা কোনো খেলাধুলা অন্যান্য কম্পিউটার গেম খেলতে পারবে এর বেশি না যদি করে তাহলে বাবা মা যেন তারা যেন তাদেরকে বুঝিয়ে বলে যে আর বেশি সময় না দেওয়ার জন্য রাইট জি ওকে থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ফর হ্যাভিং মি আসসালামু থ্যাংক ইউ দর্শক আমাদের সাথে যুক্ত আছেন ইব্রাহিম চৌধুরী খুব কোন ইব্রাহিম চৌধুরী খুব কোন আপনাকে জানতে চাই হোয়াট হ্যাপেন মুদির যে Washington so for any news 
অনেক ধন্যবাদ আবু তাহের আমি শুরুতে যে ইউসুফ শেখ আমাদের নতুন মানে এখানকার নতুন প্রজন্ম আমি তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই সুন্দর করে বলেছে এবং শুনেন এই যে ভিডিও গেম তারপরে এই যে স্মার্টফোনে থাকা এইসব নিয়ে আমরা অনেকেই কথা বলি এখনকার ছেলে ছেলেমেরা কি এরা কি মার্বেল দিয়ে খেলবে আপনার মতো এরা তো তার স্ট্রেস রিলিজ করার জন্য বিরুদ্ধ নিয়ে খেলার জন্য আপনি আমি কি ওই যে মার্বেল গুল্লা চুট এগুলো দাম বলে দিয়ে খেলতাম বাচ্চাদের উপর একটা চাপ সৃষ্টি করা এটা এটারও খুব যে সুফল আছে আমি এটা মনে করি না তো আমি তাকে অভিনন্দন জানাতে চাই এবং তারই সত্য কথন তারই সুন্দর কথন আমাদের উপকৃত করবে আপনার প্রশ্নটা আসছি যে জনবহুল দেশের প্রধানমন্ত্রী এবং তাকে নিয়ে আমরা দেখলাম যে আমরা আমরা দেখলাম যে বুধবারে জাতিসংঘ সদর দপ্তরের দক্ষিণ লনে যে রিসিপশন দেওয়া হলো সেখানে এরিক অ্যাডাম ছিলেন এবং সেখানে ইয়োগার মাধ্যমে আমেরিকার স্বার্থ দেখার জন্য বিভিন্ন ট্যাক্স ফ্রি বিভিন্ন বিষয় লেনদেনের ব্যাপার যেটা মোদী ভারত সরকারের জন্য ভালো মনে করেছেন আর সেই ধরনের লেনদেন করেই ভারতের সাথে তার সম্পর্ক উন্নয়ন করার চেষ্টা করেছেন এখানে ভালোবাসার কোনো সম্পর্ক নাই এখানে স্বার্থের সম্পর্ক এখন আপনার প্রশ্নের ইঙ্গিতের মধ্যে দেখাচ্ছে মুদি কি বাংলাদেশের জন্য কিছু করেছেন মানে আমাদের একটা প্রত্যাশা মুদি আসা বাংলাদেশের পক্ষে ওকালতি করবে এটা নিয়ে বাংলাদেশের আমরা দেখেছি মন্ত্রী পর্যায়ে পর্যন্ত প্রশ্ন করা হয়েছে তো আমরা তো এটা জানি না নেপথ্যে কোনো যদি আলাপ হয়েও থাকে প্রকাশ হয়ে ধরনের কোনো আলাপের খবর আমরা জানি না এবং ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তার দেশের স্বার্থকে পাশে রেখে বাংলাদেশকে বাংলাদেশকে ক্ষমতায় থাকবে এইটা নিয়ে ওকালতি করবেন এটা আমরা সাধারণ চিন্তায় আমরা হয়তো মনেও করতে পারি না যুক্তরাষ্ট্র এই ধরনের আলোচনা প্রকাশ্যে আলোচনা করতেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক ব্যাপারে তাদের বক্তব্য ইতিমধ্যে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তো এই সমস্ত ঘটনার মধ্যে দিয়ে যদি নেপথ্যের কোন আলোচনা হয়ে থাকে সেই আলোচনাটা আমরা জানি না আমি মানে এটা নিয়ে এই প্রশ্নের উত্তর এইভাবে দিতে চাই তাহলে আওয়ামী লীগের ভাইস প্রেসিডেন্ট জনাব কাশেম উনাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে সো আমি খুব সংক্ষেপে জানতে চাই আমাদের সময় শেষ হয়ে গেছে যে আপনার কি মনে হয় কি কারণে অ্যারেস্ট করা হলো উনাকে এই কাজের সময় শেষ হয়ে গেছে আবু তাই সব আপনারা আশেপাশে এই ধরনের একটা বাটপার ঘুরাঘুরি করতো এটা 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 দেখেও তো মানে খারাপ লাগে যে যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকার লোক তো আপনার আমার বাইরে না এরাই জ্যাকসন রাইটে বসে আড্ডা মারেন এরাই এখানে রাজনীতি করেন এদেরকে আমরা প্রমোট করি এদেরকে আমরা সংবাদ সংগ্রহ করি তো উনি পিপুলস ব্যাংক নামে একটা প্রস্তাবিত ব্যাংকের দায়িত্ব যাবেন চেয়ারম্যান যাবেন এবং বাংলাদেশের প্রচুর মানুষের কাছ থেকে টাকা নিয়ে মঞ্জুর আলম নামে একজন ব্যবসায়ী ওনার কাছ থেকে টাকা দিয়েছেন এ সমস্ত তদন্তের মাধ্যমে বেরিয়েছে তো সরকার এই ধরনের একটা দুর্নীতিবাজকে গ্রেপ্তার করেছে এটা ভালো খবর খারাপ খবর হলো যে আমরা যাদেরকে এখানে রাজনীতি করতে জানি এই যে সন্দেহ একটা হচ্ছে যে আওয়ামী লীগের মানে নাম বুকে নিয়ে মুজিব কুট গায়ে পড়িয়ে আপনি দুর্নীতি লুটপাটের সাথে জড়িত হলে এই দায়টা তো খালি আপনি নেন না একটা দলের উপর যায় যে দেশ যারা দেশ শাসন শাসন করতেছে তাদের উপর যায় তো এটা খুবই লজ্জাজনক এবং এটার সাথে আমাদের আশেপাশে এই ধরনের কত কতটা বাটপার আর ঘোরাঘুরি করতেছে আমরা তো জানি না এরা এদেরকে আমরা কখনো রাজনৈতিক নেতার তলাশে দেখি কখনো আপনার এই দলের প্রেসিডেন্ট এই দলের সেক্রেটারি এই দলের জয়েন্ট সেক্রেটারি এই শহর কমিটি নগর কমিটির প্রধান এইসব হিসাবে দেখি তো আমি মনে করি যে এটা একটা ভালো দিক যে সরকার উদ্যোগী হয়েছে এবং সরকার মানে দল মত নির্বিশেষে পরাপন নির্বিশেষে অন্যায়কারীদের এইভাবে গ্রেফতার করবে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেবে তারা টাকা পাচার করবে আমরা তাদের মানে সরকার এই উদ্যোগকে সমর্থন যাই হোক থ্যাংক ইউ সো মাছ আপনার আপনার ফিডব্যাকের জন্য বাট একটা জিনিস যেটা আমরা বলতে চাই সেটা হচ্ছে যে প্রুভেন গিল্টি না হওয়া পর্যন্ত আমরা কাউকে তো আপনার দোষী বলতে পারবো না বাট আমরা আশা করি যে 
शुरू हो टाइम जो इमिग्रेशन विषय अनुष्ठान लयन इमिग्रेशन अनुष्ठान जैसे एटर्नी मिजानुर रहमान अपन थकबें अपन विभिन्न प्रश्न उत्तर देवें आशा करी साथ ही थकबें सबाई भलो थकबें खुदा हाफिज